सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट हेलो एवरीवन हाउ आर यू आई थिंक यू विल बी फाइन आई एम नीलम एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल कॉटेल स्टडी जोन आज हम अपना एनसीईआरटी का सेवेंथ क्लास की हिस्ट्री का सेवेंथ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्राइब्स नोमेट एंड सेटल कम्युनिटीज आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ट्राइब्स जो पीपल हैं ट्राइबल पीपल हैं वो किस तरीके से जो है एक अपने जो भी उनका दायरा होता है जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से निकल जो है किस तरीके से सोसाइटी के साथ जो है वो तालमेल बिठाते हैं और किस तरीके से जो सोसाइटी है उसको एडेप्ट कर लेते हैं और जो दूसरी सिटीज़ हैं उनके साथ किस तरीके से घुल मिल जाते हैं उसको देखेंगे और उनके द्वारा जो उनके द्वारा बिग बिग किंगडम जो एस्टेब्लिश किए गए हैं उनके अंदर भी हम देखेंगे और मेनली कौन कौन सी ट्राइब जो है किस एरिया के अंदर पाई जाती है वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी सोसाइटी होती है उसके अंदर जैसे ही टाइम चेंज होता रहता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती रहती हैं तो उनकी वजह से जो है हमारी सोसाइटी के अंदर भी अलग अलग तरीके से उसका इफेक्ट पड़ता है यानी काफ़ी सारे जब चेंजेज होंगे पोलिटिकली सोशली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होंगी तो उसकी वजह से जो सोसाइटी है उसके ऊपर काफ़ी अलग तरीके से जो है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इफेक्ट पड़ता है तो देखिए उस टाइम पर जब हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी बड़े जो भी हमारा सब सब कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट है मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान और इसके साथ साथ इंडिया नेपाल भूटान ये सारा का सारा बांग्लादेश ये सारा का सारा जो रीज़न है जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता है ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइड था इसके अंदर वर्णा सिस्टम के अंदर वर्णा सिस्टम के अंदर जिसके अंदर चार वर्ण थे चार वर्ण के अंदर वही ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शुद्र ये जो चार वर्ण थे उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट थे तो देखिए ये जो वर्ण सिस्टम था वो किसके द्वारा प्रस्क्राइब किया गया था ये प्रस्क्राइब किया गया था ब्राह्मणा के द्वारा यानी ब्राह्मणा मानते थे कि जो है ये जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वो इन चार वर्णों के अंदर डिवाइड की हुई है और जो लार्ज किंगडम थे जो बड़े बड़े राजा थे वो इसको एक्सेप्ट भी करते थे जो रूलर थे बड़े बड़े राज्यों के वो इस वर्णा सिस्टम को मानते भी थे तो देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में जो है डिफरेंस भी था कि कौन जो है वो हाई वर्ण से बिलोंग करता है हाई लो और रिच पुअर ये सारा का सारा जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था होता रहता है टाइम के साथ इसी तरीके से जैसे दिल्ली सल्तनत आती है और जब दिल्ली सल्तनत पे जब गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलक वंश और सैयद वंश ये सभी शासन करते हैं लोधी वंश ये सभी जब शासन करते हैं उस टाइम पर और जब मुगल्स आते हैं यानी बाबर हुमायूं अकबर वगैरह जब ये आते हैं तो इनकी वजह से इनके बीच में जो हैरारकी है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और एक तरीके से जो है इनके बीच में कास्ट सिस्टम जो है वो डेवलप होने लगता है मतलब जाति के अंदर काफ़ी सारी जातियाँ सब कास्ट जो है वो बनने लग जाती हैं पहले मेनली सिर्फ चार रिलीजन के अंदर जो है जो भी मेन कंट्री के जो सोसाइटी के जो लोग थे वो डिवाइडेड थे आगे देखिए इन सिटीज के अलग इन सिटीज से अलग बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करें तो काफी सारे लोग थे जो आ, मतलब इन सिटीज से काफी कट कर रहते थे तो ऐसी ऐसी जो सोसाइटीज थी मतलब इन जो सिटीज थी उनसे अलग जो दूसरी सोसाइटी जो जिनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी वो कौन थे वो थे ट्राइबल पीपल मतलब ट्राइब्स ये जो ट्राइबल पीपल थे ये किसी भी तरीके की क्लास या कास्ट या वर्णा सिस्टम के अंदर डिवाइडेड नहीं थे ना ही वो किसी तरीके की कोई रिचुअल्स और कोई भी रूल फॉलो करते थे इनके खुद के रूल्स थे और एक तरीके से इनके बीच में जो बॉन्ड होता था वो भी काफी एक बोलते हैं रिलेटिव वाला या फिर ब्लड रिलेशन एक तरीके से आप बोल सकते हैं काफी मिलजुल कर रहने वाला होता था तो इनकी सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड नहीं थी तो ये है ना एक जो है पेंटिंग सब पेंटिंग देख सकते हैं इस पेंटिंग में जो है ये ट्राइबल पीपल के द्वारा इनको अपना जो भी इनके दैनिक कार्य है जो भी इनके द्वारा किए जाते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है तो यहाँ पर ये डांस परफॉर्म करते हुए ये दिखाए गए हैं तो देखिए जो जो ट्राइब के जो लोग थे ट्राइबल जो पीपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड तरीके से रहते थे मतलब एक तरीके से उनके बीच में काफ़ी एक आप बोल सकते हैं ब्लड रिलेशन या रिश्तेदारी वाला जो बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा था और ये अपना लाइवलीहुड जो कमाते थे वो एग्रीकल्चर से कमाते थे लाइवलीहुड इनका एग्रीकल्चर से आता था दूसरे जो लोग हैं वो हैंटर एंड गैदरिंग करते थे शिकार वगैरह करते थे और जो है चीज़ों को इकट्ठा करते थे ताकि टाइम पर जो है उनको आ, उसको यूज़ कर सकें वो हैड्रर की तरह काम करते थे मतलब पशुओं को पालना ये सारे के सारे क्या आ, इन नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हुए अपनी लिविंग को अर्न करते थे मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्स यानी कि अगर ये जंगल के अंदर रहते थे उस एरिया से जो भी इनको नेचुरल चीज़ें मिलती हैं ये उनका यू भोग करते थे वहीं पर ये एग्रीकल्चर करते थे वहीं पर हंटरिंग एंड गैदरिंग करते थे और ये जो पूरी की पूरी सोसाइटी थी
एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते हैं तो वो होते हैं नोमैडिक पीपल तो एक जो ट्राइबल ग्रुप है वो मेनली कंट्रोल करता था जिस भी लैंड को कंट्रोल करता था और जिस भी पास्चर को अगर कंट्रोल किया जाता था वो जॉइंटली किया जाता था ऐसा नहीं है कि ये लैंड जो है मेरा अकेले का है तो ऐसा नहीं होता था जो भी लैंड का पोर्शन होता था वो जॉइंटली उनके द्वारा हेल्ड किया जाता था और उससे जो भी उनको एग्रीकल्चर से जो भी उनको प्रोड्यूस मिलती थी या फिर जो भी उनके एनिमल्स वगैरह थे वो जॉइंटली जो है वहाँ पर चराई करते थे पास्चर मतलब जो चराने के लिए जो जगह होती है उसको हम पास्चर बोलते हैं लैंड के ऊपर अगर उन्होंने खेती वगैरह करनी है तो उससे जो भी उपज होगी वो सभी हाउस होल्ड के बीच में डिवाइड हो जाती थी अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल उनके अपने रूल होते थे इसको डिवाइड करने के तो इसी तरीके से जो है पूरे की पूरी सोसाइ सब कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी सारी ट्राइब्स जो हैं वो रहती थी और ये ट्राइब्स जो हैं कि मेनली कौन से रीजन के अंदर रहती थी ये जैसे फॉरेस्ट वाले जो जंगल का एरिया है हिल्स वाले एरिया हैं डेजर्ट वाले एरिया हैं मतलब ऐसे एरिया के बीच में जहाँ पर किसी का पहुँचना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो यानी सिटी से बहुत ज़्यादा दूर ये लोग रहते थे तो इनकी जो है इनका रहने का जो तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा अलग था किन से जो कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी यानी जो दूसरे लोग दूसरी जगह पर जो लोग रहते थे जो कि कास्ट के बीच में वर्ण सिस्टम के बीच में जो डिवाइडेड थे उनसे जो है ये काफ़ी ज़्यादा अलग थे और इसकी वजह से इनके बीच में कभी कभी क्लैश भी हो जाता था मतलब जो ट्राइबल पीपल थे उनके बीच में और इसके साथ साथ जो ट्राइब्स थी उनके बीच में और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता था क्लैश हो जाता था और लेकिन ये जो है ट्राइबल पीपल थे इनकी अपनी खुद की फ्रीडम थी इनका अपना खुद का कल्चर होता था ये अपने कल्चर को फॉलो करते थे अपनी फ्रीडम को पसंद करते थे ये जो है आ, दूसरे जो कास्ट बेस्ड और जो ट्राइबल पीपल हैं मतलब ये सारे डिफरेंस होने के बाद भी इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस थी किनकी जो कास्ट बेस्ड जो पीपल हैं जो सोसाइटी है जो कि कास्ट के बेस पे बनी हुई थी और जो ट्राइबल पीपल हैं ट्राइबल की जो सोसाइटी है ये दोनों के दोनों फिर भी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे अपनी नीड को पूरा करने के लिए तो अपनी जो इनकी नीड थी उसको पूरा करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे अब जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा और कन्फ्लिक्ट भी होगा कन्फ्लिक्ट भी होगा साथ के साथ इनकी जो है डिपेंडेंस भी होगी एक दूसरे पर उसकी वजह से इनकी सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए मतलब ट्राइबल सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए तो इन चेंज को हम डिस्कस करते हैं तो देखिए जो ट्राइबल पीपल हैं वो कौन है तो देखिए ट्राइबल पीपल जो हैं ये कोई भी अपना रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते हैं मतलब रिटर्न में इन्होंने अपना कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा रखा हुआ इनकी जो इनके जो कस्टम्स और ट्रेडिशन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा रिच कस्टम्स हैं इनके और ये जो ट्रेडिशन रिच होते हैं इनकी ये भी ओरली मतलब रिटर्न में कुछ नहीं होता ये ओरली जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है अपने जो भी कस्टम जो भी अपना कल्चर है वो पास करते हैं मतलब बोल जो है अपने कस्टम को जो है अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इसको पास करते हैं मतलब कहने का ये कि इनका रिटर्न में कोई रिकॉर्ड नहीं होता जिससे पढ़कर के इनके कल्चर के बारे में जाना जा सके आप ओरली ही इनके बारे में जान सकते हैं तो देखिए मेनली ये जो है अरे सब कॉन्टिनेंट के हर एक रीजन में मेनली ये मिल जाएंगे तो देखिए ये कहाँ कहाँ पर मेनली मिलते हैं तो देखिए पंजाब के अंदर अगर बात करें तो पंजाब पर जो है खोकर ट्राइब जो है वो थर्टीन टू फोर्टीन सेंचुरी मतलब थर्टीन टू ये फोर्टीन सेंचुरी ये इस टाइम पीरियड का ये जो टाइम पीरियड है इस दौरान जो खोकर ट्राइब है वो पंजाब रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी मतलब काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी उसके बाद जो है इस सेंचुरी के बाद मतलब फोर्टीन सेंचुरी के बाद मतलब थर्टीन हंड्रेड के बाद तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है गाखर गाखर जो दूसरी ट्राइब है वहाँ पर प्रीडोमिनेंट हो गई उसके बाद ये वाली ट्राइब वहाँ पर डोमिनेंट हो गई आगे देखिए ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर जो कमल खान गाखर हैं इनको एम्प्रर अकबर के द्वारा अपना मनसबदार बना दिया गया था तो इसलिए इन्होंने अपनी ट्राइब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य किए उसकी वजह से वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई थी कमल खान गाखर इन्होंने जो है वहाँ का पंजाब रीजन का इसको मनसबदार बना दिया था आगे देखिए अगर हम बात करें मुल्तान और सिंध वाले रीजन के बारे में जो भी कि अभी पाकिस्तान के अंदर है तो वहाँ पर लंगाज और इसके साथ साथ अरगुंस लंगाज एंड अर्गुन ये दो ट्राइब्स जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी लेकिन बाद में मुगलों के द्वारा इनको सब्ड्यू कर दिया गया था मतलब अपने वश में इनको कर लिया गया था आगे देखिए ब्लोचिस ब्लोचिस जो है एक पावरफुल ट्राइब थी कहाँ पर नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया है पाकिस्तान का बिल्कुल साइड वाला जो एरिया है वहाँ पर ये जो है ट्राइब काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी और ये जो ट्राइब्स हैं वो क्या
जैसे किसी ट्राइब का कोई रूल होता है मतलब रूलर होता है या लीडर होता है आप बोल सकते हैं चीफ होता है तो वो जो इनकी सोसाइटी थी वो कला में डिवाइड हुई थी तो हर एक कला जो है इन लीडर के द्वारा या इन चीफ के द्वारा इसको क्या किया जाता था इसको एक तरीके से रूल किया जाता था आगे देखिए वेस्टर्न हिमालय की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न हिमालय के अंदर सेफर्ड ट्राइब ऑफ गाडीज गाडीज की मतलब जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है और ऊपर वाला हिंद कुश वाला जो कराकोरम वाला एरिया है कराकोरम जहाँ पर पर्वत मिलते हैं तो देखिए वहाँ पर वेस्टर्न हिमालय की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सेफर्ड ट्राइब ऑफ गाडीज गाडीज जो ट्राइब है उसकी जो सेफर्ड सेफर्ड मतलब जो शिप वगैरह को पालते हैं जो भेड़े वगैरह पालते हैं तो उनकी ट्राइब जो है यहाँ पर इस एरिया के अंदर मिलती है इसके साथ साथ देखिए नागा अहोम्स और दूसरी अदर ट्राइब जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर थी नॉर्थ ईस्ट पार्ट वाला कौन कौन सा पार्ट है जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश आसाम वाला रीजन है नागालैंड ये सारे के सारे जो सेवन सिस्टर्स हमारी हैं वो वो वाले रीजन के अंदर जो है नागास अहोम और दूसरी अदर ट्राइब्स जो है वहां पर मिलती थी अगर हम बात करें प्रेजेंट डे जो बिहार है और झारखंड है बिहार और झारखंड के रीजन के अंदर चेरो चेरो काफी ज्यादा जो है जो ट्राइब है चेरो ट्राइब वो काफी ज्यादा डोमिनेंट थी किस टाइम के दौरान ट्वेल्थ सेंचुरी के दौरान ट्वेल्थ सेंचुरी मतलब ये वाला टाइम पीरियड जो है ये वाला टाइम पीरियड ट्वेल्थ सेंचुरी कहलाता है तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो है चेरो काफी ज्यादा उस टाइम पर वहां पर प्रीडोमिनेंट थी तो देखिए उसके बाद जो है इनका डिक्लाइन क्यों हुआ क्योंकि राजा मानसिंह जो कि अकबर के फेमस जनरल थे तो राजा मानसिंह जो कि एक राजपूत थे और अकबर के फेमस जनरल थे तो इन्होंने जो है 1591 के अंदर चेरो के ऊपर अटैक कर दिया गया था अटैक किया था और उनको हरा दिया गया था और इनको एक तरीके से मतलब इनका पूरा का पूरा जो भी इनसे छीन लिया गया था सब कुछ जो भी इनका वेल्थ था और इनको पूरा का पूरा यहाँ से मतलब इन्होंने पूरा का पूरा इनको ख़त्म नहीं किया था बाद में जो औरंगजेब ने भी दोबारा इनको चेरो के ऊपर जो है आक्रमण किया था और एक तरीके से इसको सबजुगेट क्लास बना दिया गया था मतलब अपने वश में कर लिया था उसको पूरा का पूरा जितना भी बचा हुआ था वो पूरा का पूरा इन पूरी की पूरी ट्राइब को इस तरीके से जो भी इनकी डोमिनेंस थी वो खत्म कर दी थी आगे बात करें उड़ीसा और बंगाल रीजन के बारे में तो वहां पर जो है मुंडाज और संथाल ट्राइब जो है जो कि अभी भी वहां पर जो है काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है ट्राइब्स वहां पर रहती है अगर बात करें महाराष्ट्र के जो हाईलैंड्स हैं और कर्नाटका के बारे में तो वहाँ पर कोलेज और बेराड्स और दूसरी अदर ट्राइब्स जो हैं यहाँ पर डोमिनेंट थी गुजरात के अंदर बात करें तो कोलीज गुजरात के अंदर जो है कोलीज ट्राइब जो है वो थोड़ी जो है इन्फ्लुएंशियल थी अगर थोड़ा और साउथ में चले जाएं साउथ की तरफ नीचे की तरफ तमिलनाडु केरला वाला रीजन है वहाँ पर चले जाएँ तो वहाँ पर जो है कोराग्स वेतार्स और मारवाड्स ये काफ़ी सारी दूसरी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इस एरिया के अंदर रहती थी आगे देखिए भील्स के बारे में बात करें तो भील्स जो हैं ये अभी भी देखिए कितने ज़्यादा ये राजस्थान के अंदर राजस्थान वेस्ट जो भी जो एमपी वाला एरिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा मिलते हैं तो ये वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लार्ज ट्राइब थी लेट सिक्सटीन सेंचुरी के अंदर अगर हम बात करें लेट सिक्सटीन सेंचुरी मतलब इसके बाद की जो सेंचुरी है तो इसके टाइम इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बात करें तो वहाँ पर जो ये ट्राइबल पीपल है एक तरीके से एग्रीकल्चरल की तरह मतलब एक फार्मर की तरह ये सेटल होना इन्होंने स्टार्ट कर दिया गया था और कुछ जो है इनमें से जिनके पास बड़ी बड़ी मतलब एक तरीके से लैंड को कैप्चर करके एक तरीके से ये एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे और कुछ जो है जमींदार भी बन गए थे लेकिन अभी भी काफ़ी सारे जो भील्स कला हैं वो अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग जो है वो कर रहे थे तो देखिए हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर अभी भी मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर इन्वॉल्व थे कुछ एक लोग जो हैं ट्राइबल जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके थे और कुछ जमींदार बन चुके थे लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हंटर एंड गैदरर थे हंटर एंड गैदरर का मतलब ये है कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो शिकार करते हैं और इसके साथ साथ जो भोजन का संग्रह करते हैं वो तो देखिए जो गोंड्स ट्राइब है जो गोंड ट्राइब है ये मिलती थी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इस रीजन के अंदर जो कि आज पर डे के जो स्टेट है यहाँ पर जो है गोंड ट्राइब मिलती थी और अभी भी जो है मेनली काफी सारे जो गोंड ट्राइब के पीपल हैं वो यहाँ पर मिलते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है लोकेशन ऑफ सम मेजर इंडियन ट्राइब इंडियन ट्राइब्स की जो लोकेशन है वो बताई गई है कहाँ कहाँ पर देखिए ये हम एक तरीके से देख चुके थे ब्लूचीज जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर बताया था कि जो ब्लूचीज हैं वो यहाँ पर थे तो देखिए यहाँ पर देखिए गोखर्स एंड क्रास जो कि हमने देखा था कि ये पंजाब वाले रीजन के अंदर थे और देखिए ये अरगुंस और जो भी हमारे लंगाज लंगाज और अरगुंस ये किस रीजन के अंदर ये हमने मुल्तान और सिंध वाले रीजन के अंदर देखा था कि जो कि पाकिस्तान के रीजन रीजन के अंदर पड़ता है तो ये देखिए भील्स भील्स जो कि हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला जो वेस्टर्न
और जो बिल्कुल साउथ के अंदर हमने देखा था ये कौन से थे बादगास वेतार्स और मारवाड़ ये सारे के सारे तीनों की तीनों जो बिल्कुल साउथ में जाकर हमने देखी थी तमिलनाडु के अगला वाले रीजन में और ये देखिए कोयाज ये कौनस आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गोंड्स इस रीजन के अंदर है चेरोज ये देखिए ये बिहार वाले रीजन के अंदर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोट्स और अहोम अहोम इस रीजन के अंदर जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला ये इस नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसके अंदर आप देख सकते हैं नागास खासीस ये भी सारे के सारे इधर जो है इस ट्राइब को ये संथाल संथाल ट्राइब जो कि बंगाल के अंदर रीजन के अंदर बंगाल और उड़ीसा के रीजन के अंदर जो है मुंडाज और संथाल तो ये इस रीजन के अंदर इस तरीके से ये सारी की सारी जो ट्राइब्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पर आप देख सकते हैं ये गोंडवाना गोंडवाना के अंदर ट्राइब के अंदर जो गोंड्स जो रहते हैं वो वाला रीजन है तो इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो है इनसे बन सकते हैं और पूछा जा सकता है कि ये ट्राइब जो है आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर भी पूछा जा सकता है या करेक्टली मैच्ड है कि नहीं ये भी पूछा जा सकता है कि ये ट्राइब जो है कौन से रीजन से बिलोंग करती है तो ये सारे के सारे जो है ट्राइब्स जहां जहां पर जिस जिस रीजन के अंदर है वो आपको पता होना चाहिए अब ये कला क्या होता है तो देखिए कला जो है ये होता है एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस मतलब एक फैमिलीज का और कुछ हाउसेज हाउस का एक ग्रुप होता है जो कि मानते हैं कि उनका डिसेंडेंट मतलब जो कि उनके एसेस्टर हैं जो कि एसेस्टर है तो वो उसी से बिलोंग करते हैं जो कि उनके एंसेस्टर हैं मतलब जो पूर्वज हैं तो वो उनके सेम हैं और वो सेम पूर्वज से ही बिलोंग करते हैं उनके जो एंसेस्टर हैं वो क्या है वो कॉमन है यानी वो उनके डिसेंडेंट हैं एक तरीके से तो उसको बोलते हैं हम कला आगे देखिए कि कैसे जो है नोमैड जो पीपल हैं वो रहते थे और मोबाइल करते थे मोबाइल मतलब एक तरीके से इधर उधर घूमते रहना तो जो नोमैडिक जो लोग होते हैं तो नोमैड्स होते हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का ही काम करते हैं तो जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट पेस्टोरलिस्ट मतलब जो अपने पशुओं को चराई के लिए इधर से उधर लेकर जाते हैं और जो मेनली एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं तो ये अपने एनिमल्स को जो है काफ़ी दूर दूर जगह ऊपर लेके जाते थे एनिमल्स के साथ ट्रैवल करते थे एनिमल्स से इनको मिल्क और दूसरे पास्टोर जो पेस्टोरल प्रोडक्ट्स हैं वो इनसे मिलते हैं जैसे मीट वगैरह आप बोल सकते हैं या जो भी उनकी लेदर वगैरह जो भी उनको चाहिए होता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो भी उनसे ये प्रोडक्ट मिलते हैं तो ये क्या करते थे इन प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते थे एक्सचेंज करते थे किसके साथ एक्सचेंज वूल घी एक्सेट्राज विद सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट मतलब जो एग्रीकल्चर करते हैं उनसे जो एग्रीकल्चर करते हैं मतलब जो खेती करते हैं तो उनसे क्या एक्सचेंज करते थे ग्रेन्स अगर इनको ग्रेन्स चाहिए तो उनके बदले ये वूल दे देते थे उनको और ग्रेन्स ये ले लेते थे उनसे क्लोथ यूटेंसिल्स एंड दूसरे अदर प्रोडक्ट और ये बॉट एंड सेल मतलब खरीदते थे और बेचते थे इन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर मतलब एक तरीके से इनका काम था कि ये जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करते थे मूव करते रहते थे तो यहाँ पर देखिए एक भील भील जो ट्राइब है वो रात में उसका हंटिंग का सीन दिखाया हुआ है कि एक ये डियर को हंट कर रहे हैं तो ये रात का सीन जो है एक पेंटिंग के थ्रू दिखाया गया है आगे देखिए यहाँ पर जो है एक दूसरी पेंटिंग के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है ए चेन ऑफ कनेक्टेड मोबाइल ट्रेडर मोबाइल ट्रेडर मतलब जो घूमते रहते हैं जो व्यापार करते हैं वो घूमते रहते हैं तो इन्होंने पूरे के पूरे जो इंडिया को क्या कर दिया था आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इन्होंने कनेक्ट कर दिया था तो यहाँ पर देखिए एक पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है ये नट्स जो हैं वो गैदर कर रहे हैं और इनको अपने कैमल्स की पीठ पर जो है लाद दूसरी कंट्रीज के अंदर ले जाकर इनको सेल करते थे तो देखिए इसी तरीके का काम जो है बंजारा बंजारा और जो दूसरे ट्रेडर ये भी इसी तरीके का काम करते थे तो देखिए यहाँ पर जो है बंजारों से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन जो है वो पिछले एग्जामों में भी पूछा गया है कि जो बंजाराज हैं वो किस आ, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उनका जो है काम क्या था तो जो है चार ऑप्शन उसके अंदर दिए गए थे तो उसमें जो है आपने एक तरीके से इनको बोला जाता था ये नोमैड्स हैं या ट्राइबल पीपल हैं या दूसरे ऑप्शन इनको इनके लिए दिए जाते थे ये पशुओं को पालते हैं ऐसा कुछ और इसके साथ साथ क्या ये ट्रेडर हैं तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो था ट्रेडर तो देखिए बंजारा जो है एक तरीके से ये ट्रेडर नोमैड थे नोमैड्स मतलब घूमते रहना नोमैड और ट्रेडर ट्रेडर ट्रेडिंग करना तो जो इनके कारवा होते थे उनको तांडा बोला जाता था जो इनके कारवा होते थे उनको तांडा बोला जाता था जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करते थे इन बंजारों को यूज करते थे किस लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्रेन्स को आ, अपनी जो सिटी मार्केट है वहां पर यानी जहां पर जो उनकी आर्मी वगैरह होती थी उनके लिए और जो वहां के लोग थे अलाउद्दीन खिलजी के किंगडम के अंदर जो लोग रहते थे उनको जो भी ग्रेन्स वगैरह है उनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए दूसरी जगह से वहां पर सिटी के अंदर मंगवाने के लिए बंजारे बंजारा का यूज करते थे जो बंजारा थे वो एक तरीके से इसके लिए काम करते थे इसी तरीके से जो
मतलब बैल से लदे हुए काफ़ी सारे ग्रेन्स के बोरे जो हैं वहाँ पर लेकर आते थे और उस टाउन के अंदर वो सेल कर देते थे बेच देते थे तो एक तरीके से ये क्या करते थे ये ट्रांसपोर्ट करते थे फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी मुगल आर्मी के लिए या ये जो है फूड ग्रेन्स लेकर आते थे ताकि जो है मिलिट्री यानी जो वहाँ के जो सिपाही हैं राजा के जो सिपाही हैं उनको किसी भी तरीके की कोई भी खाने पीने की कोई कमी ना हो और एक तरीके से उनको पूरी की पूरी सप्लाई जो है वो होती रहे तो इस टाइम पर जो है इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इतनी बड़ी आर्मी को सर्व करने के लिए इनको क्या करना पड़ता था देखिए यहाँ पर वन लाख ब्लॉक्स कैरी ग्रेन कम से कम एक लाख जो ब्लॉक्स बैल होते हैं वो जो है ग्रेन्स कैरी करते थे तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इनका कारवा चलता था और इस पूरे के पूरे कारवा को तांडा बोलते थे तो आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तांडा क्या है तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तांडा जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ की गई है तो एक तरीके से जो बंजारों का जो कारवा है उसको तांडा बोला जाता है तो देखिए काफ़ी सारी जो पेस्टोरल ट्राइब हैं वो क्या करती थी रियर करती थी एनिमल्स को और एक तरीके से उनको बेचती भी थी और काफ़ी सारे जैसे कि कैटल्स और हॉर्सेस इनको पालना और उनको फिर सो बेच देना और उनसे जो अर्निंग होती थी उससे अपनी वो लाइवलीहुड जो है एक तरीके से कमाते थे इसके साथ साथ जो दूसरी कास्ट के जो लोग थे जैसे पैटी पैडलर जो छोटे छोटे पैडलर होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि गाँव में जो है ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा साइकिल वगैरह पर थोड़ा सा सामान रखा और वो आवाज़ लगाते हुए घूमते हैं तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो है उस टाइम पर भी ये चीज़ें होती थी कि छोटे छोटे जो पैटी पैडलर हैं जो विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे और अपनी चीज़ें जो है बेचते थे जैसे कि रोप्स वगैरह उनके द्वारा रस्सियाँ वगैरह बनाई गई हैं रीड स्ट्रो मैटिंग और कोर्स सैक्स बोरियाँ वगैरह उनके द्वारा बनाई गई हैं तो ये और जो चटाइयाँ वगैरह होती हैं वो उनके द्वारा बनाई गई हैं तो उनको वो जो है जगह जगह जाकर उनको सेल करते थे समटाइम्स मर्केंडीज एक्ट एज अ वेंडरिंग मर्चेंट एक तरीके से वो जो है घूमने वाले जो मर्चेंट होते हैं उनकी तरह काम करते थे और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जैसे कि दूसरे एंटर जो एंटरटेनर हैं एंटरटेनर वो क्या करते थे वो जगह जगह जाकर दूसरे दूसरे गांव में और शहरों में जाकर क्या करते थे परफॉर्म करते थे एक तरीके से एक्टिंग करना तो वो परफॉर्म करते थे उनके द्वारा अपनी लाइवलीहुड जो है वो कमाते थे तो ये इस तरीके से नोमैड्स जो ट्राइबल पीपल हैं वो इस तरीके से जो है अपने लाइवलीहुड जो है वो कमाते थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोमैड एंड इरीटेंट ग्रुप के बारे में कुछ बताया गया है कि नोमैड्स जो है नोमैड्स कौन होते हैं नोमैड्स जो है वेंडरिंग पीपल होते हैं यानी जो घूमते रहते हैं घुमंतु जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं नोमैड्स मैंने उद्यम उनमें से काफ़ी सारे जो है पेस्टोरियलिस्ट हैं पेस्टोरियलिस्ट मतलब जो पशुओं को पालते हैं जो कि अपने वन पास्टर से लेकर दूसरे पास्टर तक मूव करते हैं विद देयर फ्लोक एंड हार्ड हेड्स मतलब जो उनका पशुओं का झूंड होता है फ्लोक पशुओं का झूंड होता है जो फ्लोक्स एंड हार्ड्स तो उसको लेकर जो है एक पास्टर से दूसरे पास्टर मतलब एक जो चराई का जगह है जगह जो चराई चराने के लिए जो जगह होती है वो जगह अगर वहाँ से जो है घास वगैरह खत्म हो जाती है तो दूसरे पास्टर पर मूव करते थे क्योंकि उनके एनिमल्स जो हैं वो मेनली उसी ग्रास पर जो है लाइव करते हैं और उन्हीं से जो है उनको अपना लाइवलीहुड मिलता है दूसरे इटी नरेंट जो दूसरे इटी नरेंट ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं जैसे कि क्राफ्ट पर्सन है एडलर्स हैं और एंटरटेनर हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा तो ये भी जो है जगह जगह मूव करते थे और अपने जो जो भी इनका प्रोफेशन था जो भी ये काम करते हैं ऑक्यूपेशन जो भी इनका है तो उसको परफॉर्म करके ये भी अपना लाइवलीहुड कमाते थे जैसे पैडलर वगैरह अगर उन्होंने चटाइयाँ वगैरह बनाए हैं बोरे वगैरह बनाए हैं तो उनको जगह जगह जाकर बेचते थे क्राफ्ट पर्सन भी अगर उन्होंने कोई चीज़ बनाई है तो वो अपने क्राफ्ट से रिलेटेड जो भी आर्ट वगैरह उसको लेकर जो है दूसरी जगह पर जाकर बेचते थे और एंटरटेनर भी जगह जगह जाकर परफॉर्म करते थे और उसकी सहायता से लोग जो है उनको कुछ पैसे दे देते थे अब देखिए बंजारा के बारे में जो है पीटर मुंडे एक इंग्लिश ट्रेडर हैं मतलब इंग्लिश ट्रेडर हैं ये वेस्ट साइड से आए हैं वेस्टर्न से वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ से आए थे और इन्होंने जो है किसके बारे में ये इंडिया के अंदर आए थे इन्होंने बंजारा के बारे में क्या लिखा है ये आए थे सेवनटीन सेंचुरी के दौरान इन्होंने बंजारा के बारे में लिखा है कि जो हम जो है एक मॉर्निंग में क्या हुआ कि हम जो है एक तांडा से मिले तांडा मतलब ये बंजारों का जो भी कारवा था जिनके पास जो है कम से कम चौदह हज़ार ऑक्सन थे मतलब चौदह हज़ार बैल थे और इन सब पर जो है ग्रेन्स लदे हुए थे वीट और राइस मतलब एक तरीके से गेहूं और चावल इनके ऊपर लादा हुआ था और ये बंजारा क्या करते थे कि अपने साथ जो है पूरा का पूरा फैमिली अपने साथ लेकर चलते थे अपनी वाइफ्स और जो भी बच्चे हैं वो भी इनको अपने साथ लेकर चलने पड़ते थे क्योंकि इनकी यात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती थी तो इनके अंदर कारवा के अंदर इस तांडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज जो हैं वो होती थी और वो कंटिन्यूस जो है वो ट्रैवल करती जाती थी जहाँ पर इनको जहाँ ये क्या करते थे एक जगह से चीज़ों को जहाँ पर चीज़ें जो है सस्ती मिल जाती हैं वहाँ से ये
तो एक तरीके से यहाँ पर बाय करते थे ग्रेन बाय करते थे काफ़ी चीपली और दूसरी जगह पर जाकर महंगे दामों पर ये बेच देते थे और एक दिन में ये कम से कम छः से सात मील तक ये क्या करते थे ट्रैवल करते थे एक दिन में छः से सात माइल अर डे ये ट्रैवल करते थे और कोल्ड वेदर में ये जो ट्रैवल कर जो डिस्टेंस है वो बताया गया कि कोल्ड वेदर होता था जब ठंडा मौसम होता तो छः से लेकर सात मील ही ये पूरे दिन में ट्रैवल करते थे उसके बाद जो है ये अपने ऑक्सन को जो है रात को खुला छोड़ देते थे तो वो ग्रेज करते थे और इस तरीके से उनसे जो है मतलब एक तरीके से इनका काम था कि रात को जो है सभी बोरे वगैरह उतार देना और सुबह फिर से उनको जो है इस तरीके से लाद कर चलना तो ये काफ़ी लंबा जो है इनके द्वारा यात्रा जो है की जाती थी और काफ़ी लंबा जो प्रोसेस भी है वो भी इनके द्वारा फॉलो किया जाता था एक जो है ये आपको यहाँ पर एक टोय दिखाया गया ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल ब्रॉन्ज का बना हुआ क्रोकोडाइल है कोकटिया कोंड का ट्राइब के द्वारा ये बनाया जाता था आप देख सकते हैं ये आर्ट का नमूना है एक ओडिशा के अंदर क्राफ्ट पर्सन जो इस तरीके की चीज़ें बनाते थे आगे देखिए चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड हिरार की कि किस तरीके से सोसाइटी चेंज हुई और नई नई कास्ट जो है वहाँ पर डेवलप होने लगी और जो है काफ़ी ज़्यादा हराई की वहाँ पर होगी तो देखिए जैसे जैसे इकोनॉमी और जो सोसाइटी की नीड्स हैं वो बढ़ती चली गई यानी इकोनॉमी जो है वो फ्लोरिश करती गई और उसके साथ साथ जो है जैसे ही सोसाइटी की नीड्स जो है वो ग्रो करती गई तो काफ़ी सारी जो है नई नई स्किल्स जो है वो भी डेवलप हुई काफ़ी सारी नई नई स्किल आने लगी जैसे कि स्माल कुछ इन स्किल्स की वजह से जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे गोल्ड स्मिथ कॉपर स्मिथ और आप देख सकते हैं अगर जो दूसरे जैसे कि आर्ट का काम करने वाला है कोई तो क्राफ्ट पर्सन है तो वो उससे रिलेटेड काम करता था लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि नई नई स्किल आने लगी लोहे का काम करने के लिए अलग से आप जो है लोहार वगैरह होगा गोल्ड का काम करने के लिए गोल्ड स्मिथ होगा इसी तरीके से जो है अलग अलग तरीके की स्किल्स जो हैं वो उभर कर सामने आने लगी और इन स्किल्स की वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारी छोटी छोटी कास्ट और जातीज जो हैं वो इमर्ज होने लगी विद इन वरना वरना सिस्टम के अंदर जो है ये काफी सारी छोटी छोटी कास्ट और जाति जो है वो उभर कर आने लगी और ये जो है कास्ट ब्राह्मणाज के अंदर भी ब्राह्मणा के अंदर भी ये कास्ट जो है वो उभर कर आई जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है इन्होंने जो है इन जो स्किल्स के आधार पर जो काम करने वाले लोग तो इनको जो है जाति का स्टेटस दे दिया एक तरीके से जाति का स्टेटस उनको दे दिया गया जैसे कि स्पेशलाइज आर्टिशन है जैसे कि स्मिथ्स कारपेंटर्स और इसके साथ साथ मैशन जो मिस्त्री वगैरह होते हैं कारपेंटर जो लकड़ी वगैरह का, का काम करते हैं और स्मिथ्स मतलब एक तरीके से पहले तो इनको बोला जाता था क्राफ्ट पर्सन टोटली जो है क्राफ्ट पर्सन उनको जो है बोल दिया जाता था कि जो क्राफ्ट का काम करते हैं उनको बोला जाता है क्राफ्ट पर्सन लेकिन अब क्या कर दिया स्मिथ को अलग से डिवाइड कर दिया उसमें भी जो है जो ब्लैक स्मिथ है वो अलग से हैं जो गोल्ड स्मिथ है वो अलग ब्रॉन्ज स्मिथ वो अलग तो इनको इस तरीके से जाति सब जाति इनमें इस तरीके से इनको डिवाइड कर दिया गया और इनको एक तरीके से सेपरेट जाति के रूप में देखा जाने लगा बाय द ब्राह्मणाज ब्राह्मणाज के द्वारा तो इस तरीके से जो वरना सिस्टम था वो जातीज के अंदर जो है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो चुका था और एक तरीके से ये जो है ऐसी सोसाइटी बन चुकी थी तो देखिए अगर हम बात करें अमंग क्षत्रिय क्षत्रियाज के अंदर जो अक्षत्रिय होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारे जो दूसरे कला हैं जैसे न्यू राजपूत कला जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन गया था किस टाइम पीरियड के दौरान इलेवेंथ से लेकर ट्वेल्थ सेंचुरी तो इलेवेंथ सेंचुरी मतलब ये ये टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड के दौरान जो राजपूत कला हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ उस टाइम पर पावरफुल बन गया और इन्होंने जो है अपने आप को भी अक्षत्रिय की कैटेगरी में जो है इन्होंने रखना शुरू किया और जो जैसे कि ये यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं हुना चंदेला और चालुक्य ये जो डायनेस्टीज हुई हैं हुना की चंदेला की और चालुक्य की इन ये भी जो है अलग अलग वंशावली से बिलोंग करते थे लेकिन ये भी जो है अपने आप को एक तरीके से इन्होंने नीचे वाली जो ट्राइब्स हैं वहाँ से उठना स्टार्ट किया और जो है ये भी एक तरीके से जो है अक्षत्रिय की कैटेगरी में इन्होंने अपने आप को रखना स्टार्ट किया तो एक तरीके से इन्होंने अपने खुद के किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश किए ये क्या थी ट्राइब्स थी अर्लियर पहले जो है ये ट्राइब्स थी लेकिन इन्होंने धीरे धीरे एक तरीके से रूलर के रूप में आगे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया तो देखिए किस तरीके से ट्राइब्स जो है कहाँ पर एक आइसोलेटेड एरिया के अंदर फॉरेस्ट वाले एरिया के अंदर और हिल और डेजर्ट वाले एरिया के अंदर जहाँ पर रहती थी उसकी जगह इन्होंने आकर क्या करना स्टार्ट किया यहाँ पर रूल करने स्टार्ट कर दिया इन्होंने ये देखिए किस तरीके से जो है पहले ये ट्राइब थी और इन्होंने जैसे ही इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है तो ये काफ़ी सारी आ, जो दूसरी वंशावली है जैसे हुना चंदेला और चालुक्य इनके बारे में आप डिटेल से अगले आने वाले चैप्टर्स के अंदर आप जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उनके अंदर पढ़ेंगे तो ये कौन कौन सी आ, जो डायनेस्टीज थी तो इन्होंने जो है एक तरीके से अपने खुद के रूल जो हैं वो एस्टेब्लिश करने स्टार्ट किए तो इसके लिए सबसे
तो उनको भी लगा कि हम भी जो हैं ऐसे रूल कर सकते हैं जो ट्राइबल पीपल हैं उनके लिए एक तरीके से मोटिवेटर की तरह काम किया इंस्पिरेशन की तरह काम किया तो देखिए ये मेनली जो है किसके द्वारा सपोर्ट किया गया इनको ब्राह्मणा के द्वारा ब्राह्मणा के द्वारा सपोर्ट किया गया काफ़ी सारी ट्राइब्स जो हैं वो कास्ट सिस्टम का पार्ट बनने लगी काफ़ी सारी ट्राइब्स थी जो कि आइसोलेटेड एरिया के अंदर रहती थी वो भी कास्ट सिस्टम के अंदर आने लगी इसमें जो ओनली लीडिंग ट्राइबल फैमिली थी उनको ही रूलिंग क्लास ज्वाइन करने दिया मतलब ये लगता है कि जो काफ़ी सारा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कोई फैमिली है सिर्फ उसको ही रूलिंग क्लास को ज्वाइन करने दिया बाकी की जो लोअर जाते लोअर जो ट्राइब्स थी जो लीडिंग ट्राइब नहीं थी मतलब लोअर जो ट्राइबल पीपल थे उनको जो है लोअर जाति का स्टेटस दिया गया मतलब ये भी जो है इनके अंदर जहां पर ट्राइब जो ट्राइबल जो पीपल थे वो एक तरीके से पूरा ब्लड वाले रिलेशन के थ्रू जो वो रहते थे जिनके बीच में कोई भी किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं था कोई कास्ट सिस्टम नहीं था उनके अंदर भी अब डिवीजन होने लगा था इस तरीके का कास्ट का तो देखिए यहाँ पर जो अगर हम बात करें पंजाब सिंध वाले रीजन के अंदर पंजाब सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो रीजन है बलूचिस्तान वगैरह ये वाले जो रीजन है तो वहाँ पर देखिए वहाँ पर जो है पहले से ही इस्लाम को क्या कर लिया गया था अडोप्ट कर लिया गया था मतलब ये कास्ट वाला सिस्टम स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ पर इस्लाम आ चुका था क्योंकि उधर वाला एरिया जो है वहाँ पर मेनली जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो रूल करते थे इस वजह से वहाँ के आसपास के रीजन के जो साथ लगता जो रीजन था पंजाब का रीजन सिंध और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का रीजन है तो वहां पर जो है इस्लाम का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया इसकी वजह से उन्होंने क्या किया इस्लाम को फॉलो करना स्टार्ट किया इन्होंने इस कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया जो ये ब्राह्मणा के द्वारा जो कास्ट सिस्टम बनाया गया था इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इन्होंने अन जो सोशल ऑर्डर है कि रिच और पुअर का हाई और लो का जो ऑर्डर है उसको जो है एक तरीके से इन्होंने नेगलेक्ट किया कि वो इसको नहीं मानेंगे नॉट वाइडली एक्सेप्टेड था ये और ये किसके अंदर आता था ये प्रस्क्राइब किया जाता था ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के द्वारा यानी जो ऑर्थोडॉक्स थे वो इसको प्रस्क्राइब करते थे कि इस तरीके का जो ऑर्डर है वो रखना चाहिए कि हमें डिफरेंस करना चाहिए इस तरीके का जो है आ, किसकी आइडियोलॉजी थी जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को मानते थे उनकी आइडियोलॉजी थी ये आगे देखिए काफ़ी सारे जो हैं स्टेट्स का एमर्ज होने लगा था ट्राइबल पीपल के द्वारा ठीक है तो ट्राइबल पीपल जो इतना आइसोलेटेड एरिया के अंदर रहते थे उन्होंने खुद के अपने किंगडम एस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए गए थे इसमें दो एग्जांपल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक तो डिस्कस करेंगे गोंड के बारे में और दूसरा डिस्कस करेंगे हम अहोम के बारे में तो इन दोनों ने अपना जो है काफ़ी लार्ज किंगडम जो है इस्टेब्लिश किया इन दोनों ट्राइब्स ने उसके दो ये एग्जाम्पल जो हैं दिए हुए हैं उनको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कि जाति के ऊपर क्या डेलीब्रेशन दिया गया है तो ये हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट फॉर नॉलेज आप देख सकते हैं कि एक ट्वेल्थ सेंचुरी के अंदर एक इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है और ये इंस्क्रिप्शन कहां पर मिली है उदाय कोंडान उदाय उदायर उदायर तिरुचिरापल्ली तालुका इन तमिलनाडु तमिलनाडु का जो तिरुचिरापल्ली जो तालुका है वहां पर उदाई कोंडा उदाईयार यहाँ पर जो है एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसके अंदर बताया गया है कि जो ब्राह्मणों की सभा थी यानी जो ब्राह्मणों की जो सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी तो उसके अंदर एक डेलिब्रेशन दिया गया है जाति के बारे में तो देखिए इसमें डेलिब्रेशन किसके बारे में दिया गया रथाकार यानी जो रथाकार थे जो चैरियट वगैरह बनाते हैं चैरियट मेकर रथ बनाने वाले जो होते हैं तो चैरियट मेकर जो होते हैं इन्होंने अपने जो भी ऑक्यूपेशन था इन्होंने क्या किया उसको छोड़ दिया लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशन उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन छोड़ दिया और दूसरे ऑक्यूपेशन जो है वो करने स्टार्ट कर दिए तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशन जो है इंक्लूडेड थे इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर वर्क जो है आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाना जो भी है बिल्डिंग कोचेस एंड चैरियट रथ वगैरह बनाना एरेक्टिंग गेटवेज फॉर द टेम्पल्स टेम्पल्स के लिए जो गेटवे वगैरह बनाते हैं मेकिंग ज्वेल्स फॉर द किंग बिल्डिंग मंडप्स मंडप्स वगैरह बनाना और दूसरे जो वुडन uh, एक्विपमेंट बनाए जाते हैं जिनके द्वारा सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाते हैं जैसे कोई बलि वगैरह देनी है तो उसके लिए जो वुडन uh, लकड़ी के जो इस तरीके का वो बनाया जाता है और यहाँ पर गर्दन लकड़ी ऊपर से इस तरीके से काट देते हैं तो ये बलि देने के जो भी इक्विपमेंट हैं वो बनाए जाते हैं तो वो सारे के सारे इसके अंदर रथाकारा के जो ऑक्यूपेशन था उसके अंदर इंक्लूड थे यानी जो चैरियट बनाते थे उनके द्वारा ये किए जाते थे लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे करके इनको अलग कर दिया पहले तो ये पूरा का पूरा काम जो है रथाकारा के द्वारा किया जाता था लेकिन धीरे धीरे जो है ये रथाकारा के जो ऑक्यूपेशन है उनको डिवाइड कर दिया आर्किटेक्चर का अलग बिल्डिंग टेम्पल्स या चैरियट का अलग इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल वो अलग तो इसको इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया था 
आगे देखिए शिफ्टिंग कल्टिवेशन वैसे तो हमारी जोग्राफी की जो वीडियो है उसमें काफी ज्यादा बार हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन को डिस्कस कर चुके हैं हालांकि देख लेते हैं कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती क्या है शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो होती है जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म की जाती है देखिए इसके द्वारा क्या किया जाता है कि फॉरेस्ट का जो एरिया होता है फॉरेस्ट का कुछ पार्ट मान लिया ये जो है इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो है काफी सारे लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि इस हिस्से को फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं यहाँ से पेड़ों वगैरह को काट कर जलाकर मतलब जला देते हैं और इस लैंड का हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा जो है खाली देते हैं फिर यहां पर खेती करते हैं यहां पर एग्रीकल्चर करते हैं फिर उससे जो भी प्रोड्यूस होती है वो पूरे के पूरे लोग जो है वो आपस में उसको बांट लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे जो है इसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो खत्म होती चली जाती है उसके बाद फिर क्या करते हैं इसको तीन या चार साल के बाद इसको छोड़ देते हैं उसके बाद दूसरा एरिया वो साफ करते हैं दूसरा एरिया वहाँ के पेड़ पौधों को ये जलाते हैं फिर वहाँ पर जाकर ये अपनी कृषि करना स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से तीन चार साल तक जब तक उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहती है वो इस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर करते हैं उसके बाद फिर अलग से जो है इसको फिर से छोड़ देते हैं ये वाले एरिया के अंदर करने लग जाते हैं और यहाँ पर दोबारा से पेड़ पौधे दोबारा से उगने लग जाते हैं दूसरे एरिया के अंदर तो इस तरीके से इनका जो है ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन चलता है तो इसको बोलते हैं हम स्लैस एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको बोलते हैं स्लैस एंड बर्न क्योंकि हम इसके अंदर जो है चलाते हैं जो पेड़ वगैरह उनको जलाते हैं और उसके बाद उसको साफ करके वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं और एक तरीके से शिफ्ट करते हैं बार बार कल्टीवेशन को क्या करते हैं एग्रीकल्चर को बार बार शिफ्ट कर रहे हैं तो इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोला जाता है तो देखिए दो एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले थे एक तो हम करेंगे गोंड्स ट्राइब का कि गोंड्स ट्राइब के द्वारा किस तरीके से अपना वास्ट किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था तो देखिए मेनली जो गोंड्स हैं वो रहते थे गोंडवाना लैंड के अंदर तो गोंडवाना गोंडवाना लैंड गोंडवाना क्यों बोला जाता था क्योंकि कंट्री इन्हेबिटेड बाय द गोंड जहाँ पर गोंड्स पीपल रहते थे वहाँ की लैंड को जो है गोंडवाना लैंड बोला गया अब देखिए ये जो ग्रोफी वाला गोंडवाना लैंड नहीं है आप उसको जो है इससे कन्फ्यूज मत करिएगा तो यहाँ पर जो है गोंड पीपल जहाँ पर रहते हैं उसको गोंडवाना बोला गया है तो देखिए गोंडवाना रीजन जो है मेनली नर्मदा और ताप्ती के आसपास का रीजन जो है वो पड़ता है तो देखिए ये जो लोग हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे और जो काफी सारी जो ये लार्ज गोंड ट्राइब है ये काफी सारे कला में डिवाइडेड थी काफी सारे जो कला है कला है ये मैंने आपको बताया था कि कला क्या होता है तो कला जो है एक तरीके से काफी सारी फैमिलीज और हाउस होल्ड का एक ग्रुप होता है जो मानते हैं कि हमारे एनसेस्टर जो है वो कॉमन है मतलब इसी यही हमारे जो है पूर्वज थे जो ये मानते हैं तो देखिये हरेक कला का एक अपना राजा या राई होता था जो भी हेड होता था उसको राजा या राई बोला जाता था आगे देखिए जो लार्ज जो गोंड किंगडम है इन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट किया था कब जब दिल्ली सुल्तान की जो आ, पावर है डिक्लाइन डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई थी यानी जब दिल्ली सुल्तान जो है वो उनकी पावर जो है खत्म धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गई थी तब इन्होंने अपना किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था तो देखिए अकबरनामा में जो अकबरनामा जो बुक लिखी गई है अकबर की शासन के ऊपर जो बुक लिखी गई है तो उसमें जो है बताया गया है कि किस तरीके से जो गोंड किंगडम है ऑफ ग्रह काटना ग्रह काटना का जो जो गोंड किंगडम था उसमें कम से कम सेवेंटी थाउजेंड विलेजेस थे तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा किंगडम होगा कि उसमें जो है सत्तर हजार गाँव जो है वो शामिल थे गोंड ट्राइब के तो एक पिक्चर दिखाई हुई है आपकी बुक में गोंड वुमेन की एक पिक्चर है और गोंडवाना लैंड आप देख सकते हैं ये नर्मदा रिवर है ये ताप्ती रिवर है इसके आसपास का रीजन ये देखिए ये सारा का सारा ये गोंडवाना लैंड है गोंडवाना मतलब एरिया है गोंडवाना लैंड जो है वो अलग है तो देखिए ये जो है एक गोंड ट्राइब के द्वारा ही आ, उनके घरों के जो डोर वगैरह होते हैं दरवाजे होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से जो है कार्व किया गया उकेरा गया है ये जो है बस्तर के अंदर बस्तर जो है मध्य प्रदेश के अंदर एक एरिया पड़ता है वहाँ से मिला एक आप बोल सकते हैं एक साक्ष्य आप बोल सकते हैं इसको आगे देखिए गोंड्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज थी सेंट्रलाइज मतलब पूरी की पूरी पावर जो है कुछ एक लोगों के हाथ में होना तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड और जो किंगडम था वो ग्रह के अंदर बटा हुआ था और हर एक जो ग्रह है वो किसके द्वारा गोंड कला के द्वारा उसको क्या किया जाता था एक तरीके से बोल सकते हैं आप उसको कंट्रोल किया जाता था एक अलग से गोंड कला होता था वो उस ग्रह को क्या करता था कंट्रोल करता था पूरा का पूरा किंगडम इन ग्रहों में डिवाइडेड था उसके बाद जो है ये ग्रह आगे से डिवाइडेड थे किसमें यूनिट ऑफ 84 फोर विलेजेस मतलब 84 84 विलेजेस का ग्रुप बनाकर उसको डिवाइड किया हुआ था तो उनको क्या बोला जाता था चौरासी चौरासी मतलब 84 फोर विलेजेस का जो ग्रुप था उसको चौरासी बोला जाता था उसके बाद चौरासी को फिर से बारह बारह विलेजेस के अंदर डिवाइड किया गया था और उनको बैरहोत बोला जाता था बरहोत तो इस तरीके से जो है चौरासी में से सेवन ग्रुप बन जाएंगे बारह बारह विलेजेस के तो
जहां पर ये गोंड वाली जो इक्वल सोसाइटी थी जहां पे सभी लोगों को इक्वल माना जाने लगा था अब ये सोसाइटी जो है डिवाइड हो गई किसमें इन टू अन इक्वल सोशल क्लासेस यानी यहां पर भी जो है काफी ज्यादा जो है रिच पुअर हाई लो का जो है यहां पर भी भेद होने लगा था और यहां पर जो है ब्राह्मणों की डोमिनेंस इसके अंदर बढ़ने लगी थी क्योंकि जो हाइयर जो जो लीडिंग जो फैमिली है लीडिंग जो ट्राइबल फैमिलीज थी उन्होंने ब्राह्मणों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था और इसकी वजह से ब्राह्मणों को ये जो है जो गोंड राजा हैं वो क्या करने लगे थे लैंड दान देने लगे थे मतलब भूमि उनको दान देने थे देने लगते थे और अब ये अपने आप को एक तरीके से राजपूत की तरह रिकोगनाइज करते थे कि हम भी जो हैं वो राजपूत की तरह हैं और क्योंकि इनको ये आ, इस तरीके का वहम इनके मन में डाला हुआ था कि ब्राह्मणा जो हैं वो अपने जो भी रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं उसके द्वारा जो है आ, आप जो है अक्षत्रिय तक प्रमोट हो सकते हैं तो इस तरीके की जो है उस टाइम पर बिलीफ जो है वो प्रचलित थे तो इसी वजह से जो है इनको ब्राह्मणा को ज़्यादा उस टाइम पर इन्होंने एक तरीके से प्रफ्रेंस दी अब देखिए यहाँ पर नाम दिया गया अमन दास अमन दास जो है ये गोंड राजा थे ग्रह काटना के तो इन्होंने जो है किस चीज किसका टाइटल अजूम किया इन्होंने टाइटल अजूम किया संग्राम शाह का मतलब अमन दास थे ये गोंड राजा थे मतलब ट्राइब के तो इन्होंने जो अपने आप को टाइटल दिया था संग्राम शाह मतलब इन्होंने अपना नाम जो है वो संग्राम शाह रख लिया था इनका जो संत था दलपत दलपत इन्होंने जो है एक दुर्गावती जो प्रिंसेस है वो कहाँ की है ये है डॉटर ऑफ सलभान सलभान ये जो है एक चंदेल राजपूत थे राजा ऑफ महोबा महोबा के जो हैं क्या थे ये एक राजपूत राजा थे चंदेल राजा थे तो इनकी जो जो पुत्री थी इनके साथ जो है डॉटर थी उनके साथ इन्होंने विवाह किया था दलपत ने जिनका नाम दुर्गावती था दलपत की डेथ जल्दी ही हो गई थी उसके बाद दुर्गावती ने जो है अपना ये फाइव ईयर का जो इनका बच्चा था बीन बीर नारायण बीर नारायण के बिहाब पर इन्होंने खुद ही जो है इसके रूल को संभाला था उसके बाद लेकिन धीरे धीरे 1565 के अंदर क्या हुआ कि जो मुगल फोर्सेस हैं उन्होंने जो है क्या कर दिया इसके ऊपर अटैक कर दिया रानी दुर्गावती के ऊपर अटैक कर दिया तो वो किसके अध्यक्षता में किया था आसफ खान आसफ खान ने जो है ग्रह काटना के ऊपर अटैक कर दिया था तो उसकी वजह से जो है लेकिन रानी दुर्गावती जो है उसको इन्होंने हरा दिया था तो जिससे बाद उनकी डेथ हो गई थी और इनके सन को भी जो है मार दिया गया था ये भी इनकी भी डेथ हो गई थी उसके बाद जो है ये ग्रह काटना काफ़ी ज़्यादा रिच स्टेट था इसलिए जो है इन्होंने जो मुगल हैं उन्होंने क्या किया कि इसका जो भी वेल्थ वगैरह था उसको पूरा का पूरा इन्होंने कैप्चर कर लिया और इसके साथ साथ जो यहाँ पर वेल्ड वाइल्ड जो एलिफेंट वगैरह यहाँ पर रहते थे उनको एक्सपोर्ट करके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जो है इन्होंने कमाया था क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो वाइल्ड एलिफेंट थे वो रहते थे और एक तरीके से उन्होंने उसको बेच काफ़ी ज़्यादा यहाँ से एक तरीके से आप बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ह्यूज वेल्थ जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था उसके बाद देखिए बाद में जितना भी पार्ट इनके पास बचा था थोड़ा बहुत जो भी जो भी पुअर स्टेट एक तरीके से बन चुका था जब इतना सब कुछ यहाँ से लूटा जा चुका था तो यहाँ पर एक पुअर स्टेट बन चुका था तो बाकी बचा हुआ जो राज्य था इसका ग्रह काटना का गोंड गोंड ट्राइब का द्वारा जो ग्रह काटना इस्टेब्लिश किया हुआ था राज्य तो उसको जो है चंद्रा शाह को दे दिया गया अब ये चंद्रा शाह कौन थे ये जो है वीर नारायण जो पाँच साल का बच्चा था उसके अंकल थे तो ये जो है बचा हुआ राज्य उनको दे दिया गया उसके बाद जो है ये राज्य को ये जो किंगडम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए इसको इम्प्रूव करने के लिए लेकिन जो बुंदेल हैं और जो मराठाज हैं उनके अगेंस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा और एक तरीके से कहीं ना कहीं जाकर इसका एंड हो गया तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है ये गोंड्स ने अपना जो रूल एस्टेब्लिश किया था वो हम देख चुके हैं आगे डिस्कस करते हैं अहोम के बारे में अहोम जो है ये जो नॉर्थ ईस्ट टर्न जो पार्ट है यानी जो हमारे सेवन सिस्टर्स वाला जिसको हम सेवन स्टेट्स बोलते हैं वो वो पार्ट है ब्रह्मपुत्रा वैली वाला तो वहाँ पर जो प्रेजेंट डे म्यांमार है और जो हमारे ये नागालैंड मणिपुर मिजोरम ये जो आ, हमारे स्टेट पड़ते हैं उस एरिया की बात हो रही है तो वहाँ पर जो है अहोम जो लोग हैं वो माइग्रेट होकर म्यांमार से माइग्रेट होकर जो है इस एरिया के अंदर आते हैं इन थर्टीन सेंचुरी थर्टीन सेंचुरी मतलब ये वाली सेंचुरी जो ट्वेल्व वाली है तो ये वाली सेंचुरी के अंदर ये आते हैं इन्होंने अपने अलग ही स्टेट अपना क्रिएट किया इन्होंने जो पुराना सिस्टम था पुराना सिस्टम भूयांस भूयांस पुराना सिस्टम था भूयांस क्या था मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप लैंड लोड का जो सिस्टम था उसको इन्होंने खत्म करके नया अपना स्टेट जो है वहां पर एस्टेब्लिश किया सिक्सटीन सेंचुरी के दौरान सिक्सटीन सेंचुरी मतलब ये सेंचुरी इसके दौरान इन्होंने क्या किया एनेक्स कर लिया किसके किंगडम को वहां पर जो दूसरी ट्राइब रहती थी इसके साथ साथ कोच हाजो इनकी इनको इनके किंगडम को कैप्चर करके इन्होंने इन ट्राइब को सब्जुगेट कर दिया सब्जुगेट मतलब अपने अधीन कर लिया 
और अपना एक लार्ज स्टेट जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया ड्यूरिंग फिफ्टीन थर्टीज़ फिफ्टीन थर्टीज़ के दौरान जो है इन्होंने अपना लार्ज स्टेट जो है वो क्रिएट कर दिया और इस टाइम पर इन्होंने जो है फायर आर्म्स का भी यूज़ किया था जो भी गोले वगैरह जो भी तोप वगैरह गोले वगैरह जो होते हैं उनका जो है इन्होंने यूज़ किया था एक तरीके से फायर आर्म्स का बंदूकें वगैरह तो इनका उसके बाद देखिए इन्होंने जो है सिक्सटीन सिक्सटीज़ के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब एक तरीके से अपनी एबिलिटी जो है स्किल जो है वो बढ़ा दी थी किसमें गन पावर को डेवलप करने में और कैनन जो भी तोप वगैरह होते हैं गोले वगैरह होते हैं उनको डेवलप करने में इन्होंने जो अपनी पावर जो है एक तरीके से कैपेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव कर ली थी तो देखिए ये जो है अहोम अहोम किंगडम ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीज़न है ये यहाँ पर ये सारी की सारी जो कम्युनिटीज़ है ये सारी की सारी कम्युनिटीज़ को यहाँ पर इन्होंने हराकर अपने अधीन कर लिया था और यहाँ पर पूरा का पूरा किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया था ये एक ईयर ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं जो कि नागा ट्राइब जो है मणिपुर के अंदर वो इनको जो है अपने कानों वगैरह में पहनती है ईयर रिंग्स एक तरीके से आप उनको बोल सकते हैं उसके बाद देखिए अहोम अहोम को भी काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल का सामना करना पड़ा इतना बड़ा किंगडम होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन इधर होने लगे साउथ वेस्ट की तरफ से साउथ वेस्ट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन यहाँ पर होने लगे थे तो 1662 के दौरान जो है मुगल अंडर मीर जुमला मीर जुमला के अंडर आकर जो मुगल्स हैं उन्होंने इस किंगडम के ऊपर अटैक किया लेकिन अहोम जो है आ, अहोम इनके द्वारा डिफीट कर दिए गए लेकिन अहोम के ऊपर ज़्यादा लंबे टाइम तक ये अपना रूल नहीं कर पाए क्योंकि कहाँ पर आप देख सकते हैं मुगल मुगल जो है दिल्ली से रूल करते हैं और कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन काफ़ी दूर पड़ता है तो इस वजह से इतना ज़्यादा इसको डायरेक्ट कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसलिए इसको लंबे टाइम तक ये कंट्रोल नहीं कर पाए थे तो देखिए अहोम जो स्टेट था वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड था ये था डिपेंड फोर्स लेबर के ऊपर यानी लेबर जो है वो फोर्स्ड करवाई जाती थी मतलब अपने मन मर्जी से आ, काम नहीं करते थे लोग इच्छा से नहीं करते थे उनसे फोर्स फोर्सफुली कराया जाता था और इनको जो फोर्सफुली काम करते थे जो भी फोर्स लेबर जो इनसे कराई जाती थी तो ये लेबर्स जो इनको पाइक्स बोला जाता था पाइक्स तो देखिए पाइक्स रिबेलियन के नाम भी आपने भी सुना होगा कि पाइक्स रिबेलियन हुई थी तो वो जो है अंग्रेजों के टाइम पर हुई थी तो वो भी ये अहोम से ही बिलोंग करती थी तो देखिए अहोम के द्वारा जो है पॉपुलेशन का सेंसस भी कराया जाता था पॉपुलेशन का सेंसस मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जैसे हमारी पॉपुलेशन की जनगणना होती है वैसे ही उनकी जनगणना होती थी हर एक विलेज को क्या करना होता था अपने गाँव अपने गाँव से मतलब हर एक गाँव को अपने घर से जो है अपने विलेज से नंबर ऑफ पाइक्स जो है भेजने होते थे रोटेशन वाइज अगर यहाँ पर इस एटी विलेजेस हैं तो हर एक जो है गांव की रोटेशन वाइज आज इस विलेज से इतने पाइक्स आएंगे इतने आएंगे इतने आएंगे इस तरीके से जो है हर एक विलेज से जो है रोटेशन के रूप में यहाँ पर जो है आ, काम करने वाले जो लोग हैं फोर्स्ड लेबर के रूप में जिनसे काम कराया जाता था उनको भेजा जाता था और इसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो हैवीली हैवीली जो पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ से शिफ्ट करके लोगों को लेस पॉपुलेटेड प्लेस पर रख दिया गया यानी अगर एक विलेज एक विलेज में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ से जो है लोगों को ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता था इसी तरीके से दूसरे एरिया के अंदर जहाँ पर पॉपुलेशन कम है वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाता था और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो होम कला है वो क्या हो गया ब्रोकन मतलब टूटने लगे जो कलान है वो क्या हो गए टूटने लगे यानी एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले आ, लोग जो है जब उनको एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से शिफ्ट किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी वो कलान जो है वहीं पर क्या हो जाएंगे ब्रोकन अप टूटने लग जाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है फर्स्ट टाइम पे जब हुई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज थी इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेंट्रलाइज रही कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो राजा के हाथ में आ, होता था तो इनके कुछ एक रूल जो है इन्होंने बनाए हुए थे कि सभी एडल्ट जो मेल हैं सभी एडल्ट जो मेल हैं वो आर्मी के अंदर सर्व करेंगे ड्यूरिंग वॉर यानी सबको जो है वॉर के दौरान जो है आर्मी के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा आर्मी के अंदर जो है उनको अपना सर्व करना होगा और दूसरे टाइम के दौरान जब वॉर नहीं हो रहा है उस टाइम के दौरान वो क्या करते थे बिल्डिंग डैम्स डैम्स वगैरह बनाते थे इरीगेशन सिस्टम को डेवलप करते थे और दूसरे जो है लोगों की भलाई के काम करते थे तो देखिए इसके साथ साथ जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन नए मेथड जो है कल्टीवेशन के लिए इन्होंने राइस की कल्टीवेशन के लिए नए नए मेथड इन्होंने इंट्रोड्यूस किए यानी जो अहोम के अंदर जो भी ट्राइब्स रहती थी उन्होंने तो देखिए अहोम सोसाइटी जो है वो भी डिवाइडेड थी किसमें कलान और खेल में इसी तरीके से हमने देखा था कि जो गोंड्स ट्राइब थे वो भी इसी तरीके से डिवाइड थे लेकिन वो आगे फर्दर अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड थे देखिए काफ़ी सारी जो कास्ट हैं इसके अंदर जैसे कि आर्टिशन आर्टिशन से रिलेटेड जो है यहाँ पर जो कास्ट है वो इस एरिया के अंदर नहीं थी
घर और कला को आगे जो है विलेजेस वगैरह में जो है यहाँ पर चौरासी और उसके बाद बहरवोत वगैरह में डिवाइड किया हुआ था तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है एक खेल के अंदर काफ़ी सारे विलेजेस को कंट्रोल किया जाता था पीजेंट्स को जो लैंड दी जाती थी वो विलेज कम्युनिटी के द्वारा दी जाती थी यानी जो किसानों को जो लैंड दी जाती थी वो विलेज कम्युनिटी के द्वारा दी जाती थी और इनसे इनको जो लैंड दी जाती थी उसे जो है किंग वापस नहीं ले सकता था विदाउट कम्युनिटी कंसेंट जब तक कि कम्युनिटी अपनी कंसेंट नहीं लेगी तब तक किंग जो है किसी भी पीजेंट से वो लैंड वापस नहीं ले सकता था तो देखिए ओरिजिनली जो अहोम की बात करें तो ये अपने जो भी ट्राइबल गोड्स या गोडेस होते हैं उनका क्या करते थे उनकी वर्शिप करते थे जो भी ट्राइबल गोड्स और गोडेस होते हैं तो उनके अपने खुद के देवी देवता होते हैं तो उनको क्या करते थे उनको वर्शिप करते थे लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पर ब्राह्मणा का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता गया और इन्होंने जो है टेम्पल्स और ब्राह्मणा को क्या किया लैंड वगैरह डोनेट करनी स्टार्ट कर दी मतलब किंग्स ने जो ट्राइबल जो किंग होते थे इन्होंने लैंड जो डोनेट करनी स्टार्ट कर दी किसको टेम्पल्स और ब्राह्मणा को इसका मतलब ये है कि दूसरे जो गोड गोडेस हैं उनकी इंपॉर्टेंस भी इनके जो जो भी राज्य था उनके अंदर बढ़ने लगी तो देखिए रीजन ऑफ शिब सिंह शिब सिंह के टाइम की अगर हम बात करें उसके रीजन की अगर हम टाइम की बात करें जो कि सत्रह से लेकर सत्रह तक था सेवनटीन से लेकर सेवनटीन 44 तक उस टाइम पर हिंदुइज्म जो है वो काफी ज्यादा प्री डोमिनेंट रिलीजन बन चुका था जबकि ये ट्राइबल पीपल थे इनके खुद के गोडेस गोड एंड गोडेस थे उनको वर्शिप करने के साथ साथ जो है इनके ऊपर हिंदुइज्म का काफी ज्यादा इंपैक्ट होने लगा था लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल बिलीफ हैं उनको कंप्लीटली गिव अप नहीं किया था मतलब ये अपने ट्रेडिशनल बिलीफ जो है वो भी फॉलो करते रहे थे मतलब अपने गोड गोडेस की भी जो है ये पूजा करते रहे थे जो होम सोसाइटी वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस सोसाइटी थी काफी ज्यादा जो स्कॉलर्स थे उनको लैंड्स जो है ग्रांट पे दी जाती थी थिएटर्स जो है वो भी एनकरेज किए जाते थे थिएटर्स वगैरह जहां पे ड्रामा वगैरह नाटक वगैरह जो परफॉर्म किए जाते हैं फिल्में वगैरह होती हैं तो इस तरीके से फिल्में वगैरह नहीं होते थे मतलब नाटक और ड्रामा वगैरह जहां पर परफॉर्म होता है वो थिएटर तो उनको एनकरेज किया एनकरेज किया गया था इसके साथ साथ जो संस्कृत में किए हुए जो वर्क थे मतलब संस्कृत की जो पुस्तकें वगैरह थी संस्कृत में जो भी राइट डाउन की हुई थी पुस्तकें तो उनको इन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट भी कराया था जो हिस्टोरियन हिस्टोरिकल जो वर्क्स थे जिनको कि बुरानजीज बोला जाता है देखिए बुरानजीज जो है वो टर्म आ सकती है एग्जाम में कि बुरानजीज जो है वो किसको बोला जाता है तो जो हिस्टोरिकल वर्क है उसको बोला जाता है तो इन्होंने इसको भी अपनी फर्स्ट जो है इसको होम लैंग्वेज में इन्होंने राइट डाउन करवाया उसके बाद जो है इन्होंने असामीज के अंदर भी इसको राइट डाउन कराया था मतलब जो हिस्टोरिकल वर्क था उसको तो देखिए ये सारा का सारा जो हमने डिस्कस किया है जो भी लेसन हमने पढ़ा है तो उसका कंक्लूजन क्या निकलता है तो देखिए कंक्लूजन ये निकलता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा जो सोसाइटियल चेंज जो है सोशल चेंज जो है इनके अंदर आ, मतलब अपने पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुए जो वरना बेस्ड सिस्टम था और कास्ट बेस्ड जो सिस्टम था और इसके साथ साथ जो ट्राइबल जो पीपल थे इन्होंने आपस में जो है एक दूसरे से इंट्रैक्ट किया और एक दूसरे से इंट्रैक्ट करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आए और इन्होंने इन चेंजेस को अडेप्ट भी किया तो एक तरीके से ट्राइबल पीपल के लोगों के अंदर भी जो है काफ़ी सारी चेंजेस आप देख सकते हैं किस तरीके से वो जो है एक इक्वल सोसाइटी से अनइक्वल सोसाइटी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो गए थे तो देखिए इन्होंने जो है अलग अलग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो अपनाने शुरू कर दिए मतलब पहले तो ये एग्रीकल्चर हंटर एंड गैदरिंग और पेस्टोरलिस्ट की तरह काम करते थे लेकिन धीरे धीरे इन्होंने दूसरे वर्क भी जो है वो करने स्टार्ट किए और अपनी लाइवलीहुड जो है वो कमाना स्टार्ट की काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर मर्ज हो चुके थे कुछ एक जो हैं उन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को और कास्ट सिस्टम को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था रिजेक्ट कर दिया था और इसके साथ साथ कईयों ने जो है अपनी खुद की वेल ऑर्गेनाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एस्टेब्लिश कर ली थी मतलब कुछ एक ट्राइब्स ने अपनी जैसे कि हमने गोड और अहम के बारे में पढ़ा तो इन्होंने खुद की अपनी जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी और ये पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो चुके थे लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे ही ये पावरफुल बने थे तो ये दूसरे जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे मुगल हैं जो भी मुगल एम्पायर था उनकी कन्फ्लिक्ट में भी आने लगे थे जिनकी वजह से फिर जो है इनकी बार बार कन्फ्लिक्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं जाकर बाद में जो है इनका डिक्लाइन भी हो गया था आगे देखिए हमने जो है इंडियन सब के अंदर जो भी ट्राइबल लोग रहते थे उनके बारे में हमने यहाँ पर पूरा का पूरा जो है मोस्टली एक्सटेंसिवली हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है अब हम बात करते हैं मंगोल्स के बारे में कि मंगोल्स जो हैं वैसे हम जरा सा आ, सिर्फ एक व्यू
जो कि मंगोलिया रीजन के अंदर रहते हैं मंगोलिया कहां पर है देखिए मंगोलिया जो है चाइना और रशिया के बीच में एक कंट्री है यहाँ के आसपास के रीजन में जो है वो मंगोल पीपल रहते हैं तो मंगोलिया अगर आप देखें अपने मैप के अंदर तो वहां पर देखिए कि यहाँ पर जो मेनली जो लोग रहते थे वो रहते थे मंगोल्स और ये जो है पेस्टोरलिस्ट और हंटर एंड गैदर ट्राइब थी एक तरीके से ये क्या थी पेस्टोरलिस्ट हंटर और गैदर ट्राइब मतलब जो पशुओं को पालते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं वो वाले लोग थे ये और ये किस एरिया के अंदर रहते थे ग्रासलैंड जो स्टेपी वाला एरिया है सेंट्रल एशिया के अंदर वहां पर ये रहते थे क्योंकि ग्रासलैंड जरूरी है क्योंकि ये पशुओं को पालते हैं तो एक तरीके से जो है इनके लिए ग्रासलैंड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो देखिए 1206 में जो गंगेज खान है उन्होंने यूनाइट किया था किसको मंगोल को और जो तुर्की ट्राइब है इनको इन्होंने जो है इन दोनों ट्राइब को आपस में यूनाइट कर दिया था लेकिन बारह के अंदर यानी ट्वेल्व के अंदर जो है इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद जो इनके जो सक्सेसर आए थे उन्होंने जो है काफ़ी बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया और ये एम्पायर कहाँ कहाँ पर फैल गया रशिया के अंदर ईस्टर्न यूरोप के अंदर ऑल्सो चाइना एंड वेस्टर्न एशिया वेस्टर्न एशिया के अंदर भी ये जो पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो फैल गया तो आप देख सकते हैं कि मंगोल ट्राइब ने किस तरीके से जो है इतना बड़ा जो एम्पायर है वो एस्टेब्लिश कर दिया था और इनकी जो मिलिट्री है वो काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज था और इसके साथ साथ देखिए इसके इन्होंने जो है काफ़ी सारी मतलब सपोर्ट किया था डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप को ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने ग्रुप को या अपनी ट्राइब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे इन्होंने जो दूसरे एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको भी मतलब एक तरीके से सपोर्ट किया अपने अंदर जो है उनको अडेप्ट किया उनके उनसे रिलेटेड जो भी चेंजेस थे उन्होंने अपने अंदर अडेप्ट किए तो इस कैसे जो है मंगोल के बारे में एक ब्रीफ सा व्यू जो है वो हमें मिलता है कि हमारी कंट्री के अंदर जिस तरीके से ट्राइब्स रही हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपने खुद के किंगडम भी एस्टेब्लिश किए हैं इसी तरीके से बाहर से हमारी कंट्री के बाहर यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट से बाहर कौन सी ट्राइब थी जिन्होंने पूरा का पूरा ऐसे पूरा वास्ट एम्पायर एस्टेब्लिश किया है तो ये कौन सी थी मंग, जो मंगोल ट्राइब है वो थी जो मंगोलिया रीजन के अंदर और रशिया और चाइना के आसपास के रीजन के अंदर जो पाई जाती है तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन फिनिश होता है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड ब्लेस यू सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट